Hello everyone, can you understand me? Vocês conseguem me entender? Can you? Hum, esse é o verbo can, não é isso? É o verbo modal, o verbo anômalo. Tem uma listinha desses verbos né, que nós precisamos também memorizar. E é uma daquelas listinhas de vocabulário que nós podemos visualizar. Né? Falar, bom, isso daqui é isso, isso é aquilo. É através daí que você talvez consiga memorizar grupos de vocabulário que possam servir para que vocês leiam os textos e acertem as benditas questões do vestibular. Eu preparei para vocês, logo de início, um diálogo usando estes verbos, os verbos anômalos. So, let's go have a look. Where can we celebrate our wedding anniversary? You can decide. Anywhere is fine for me. Who may we invite? You must invite anyone you want to. How much should we spend? You can spend as much as you wish. Do you mean I ought to pay for everything? Sure, dear. You want to celebrate, not me. A porção de verbos should, can, could, uma porção de verbos anômalos, modais, a quem chame pelos dois nomes. Perceberam sobre o que era o diálogo? É. Oh, é aquela história, né? Você inventa uma moda e eu é que tenho que pagar? Não, não é bem por aí, né? Mas para que fique mais claro, vamos olhar mais uma vez esse diálogo e, principalmente, prestar atenção no uso destes verbos, dos verbos modais, dos verbos anômalos. All right? So, let's see it again. Where can we celebrate a wedding anniversary? Então, onde nós podemos? Ao colocar o can na frente do sujeito, você transforma uma, isso numa interrogação. Where can we celebrate? Onde podemos celebrar o nosso aniversário de casamento? You can decide. Anywhere is fine for me. Você pode decidir. Qualquer lugar está bem para mim. Anywhere é um daqueles pronomes uh, indefinidos. Aquele que você usa com any, some, e numa afirmativa quer dizer qualquer. Lembra disso? E lá na frente, you can decide. Can Junto de um verbo no infinitivo. É assim que se organiza, é assim que se faz com os verbos anômalos ou com os modais. Can mais decide no infinitivo. Who may we invite? Novamente a inversão, agora com o verbo may. Quem podemos convidar? You must invite anyone you want to. Você deve convidar qualquer um que quiser. Must mais o verbo no infinitivo. Sempre depois desses verbos, nós temos o infinitivo. Depois dos verbos modais, dos anômalos, nós temos o infinitivo. You must invite anyone you want to. How much should we spend? Uma pergunta, inversão do verbo com o sujeito. Quanto deveríamos gastar? You can spend as much as you wish. Você pode gastar tanto quanto queira, tanto quanto desejar. You can spend. Can, mais um verbo no infinitivo. Do you mean I ought to pay for everything? Você quer dizer que eu deveria, ou eu devo, eu tenho que pagar por tudo? Sure, dear. You want to celebrate? Not me. Claro, querida. Você quer celebrar, não eu. Perceberam que o uso dos verbos modais, dos verbos anômalos, é sempre acompanhado de um outro verbo no infinitivo. É assim que se forma. Ele sozinho normalmente não aparece, a não ser que esteja substituindo o predicado de uma oração inteira. Perfeito? Da oração anterior, esse tipo de coisa. Caso contrário, você vai estar sempre ligando esse verbo com outro, no infinitivo, sem a necessidade de to. Agora, quais são esses verbos? Vamos fazer uma listinha para que vocês consigam visualizar e memorizar. So, let's go have a look. Will e would. Shall and should. Can and could, may and might, must, ought to, had better, would rather. Então, will e would não tem tradução. Vocês já viram quando estudaram o futuro que o will junto de verbo forma o futuro. Would formaria o condicional. I will go, eu irei. I would go, eu iria. Shall and should. Should quer dizer deveria. Can and could, poder ou poderia. May and might, que também é poder ou poderia. Must, dever. Ought to, também é deveria. Had better, seria melhor. E would rather, preferiria. Perfeito? 
Estão aí mostrados para vocês a maior parte dos verbos anômalos. Existem outros também, um ou outro que ficou de fora, mas esses são os principais que vocês precisam se recordar para entender melhor os textos. So, let's see more examples. Maybe virtual reality will make lessons more fun. Talvez a realidade virtual torne as aulas mais engraçadas, mais atraentes. Então, will make, tornará, é o futuro. Will é um modal, é um anômalo que só leva o verbo seguinte para o futuro. Make é fazer, fará. Então, will serve para levar o verbo para o futuro e would para o condicional. Will go, irá. Would go, iria. Perfeito? So, let's see more. Vamos ver mais. This clause shall be reinforced according to the law. Esta cláusula será cumprida de acordo com a lei. Shall é uma maneira solene de se manifestar o futuro, de se dizer o futuro. É muito presente em textos bíblicos ou em textos jurídicos, tipo contratos. Então, é uma forma solene hoje em dia. Já foi, um, um, outrora no passado, uma forma comum. Hoje ela é mais usada de uma forma solene. You should see a doctor at least once a year. Então, você deveria ver um médico, ir ao médico, no mínimo uma vez por ano. Should é usado para fazer recomendações. She can type 60 words per minute. Ela pode datilografar, digitar 60 palavras por minuto. Can aí funciona como capacidade, ela tem a capacidade de, ela consegue digitar 60 palavras por minuto. When I was younger, I could ride horses all day long. Quando eu era mais moço, eu conseguia, eu era capaz de montar a cavalo o dia inteiro. Young é o adjetivo jovem, com R no final quer dizer mais jovem, é o comparativo de superioridade. I could ride, eu conseguia, eu sabia andar a cavalo. Could expressa aí uma capacidade no passado, eu era capaz de. This war may come to an end at any moment. Essa guerra pode chegar ao fim a qualquer momento. May indica possibilidade, diferente do can. Can é capacidade. Quando eu falo, I can swim, eu sei nadar, eu posso nadar. Agora aí, a guerra pode chegar ao fim. May é poder, mas de possibilidade. At the end, things ended up the way they might. No fim, as coisas terminaram do modo mais improvável. Hum, estranha essa tradução, professor. Não é. É que o might, que seria, entre aspas, o passado de May, indica uma possibilidade muito remota. Então, quando eu digo, no final, as coisas terminaram do jeito que nós pensávamos que não iria. É o que esse might quer dizer. Uma possibilidade tão remota que não ia acontecer. Mas aí nessa frase, aconteceu. Perceberam a diferença entre may e might? Perfeito. May é a possibilidade mais forte. E might, uma possibilidade remota. E entre o may, o might, o can, you could? Porque nós podemos entender tudo como poder. Mas afinal de contas, o que é esse poder? Can e could? Capacidade. May, might, possibilidade. E o might, uma possibilidade mais remota ainda. Let's see some more examples. Compulsive shopper. Compulsive shopping may become a life-shattering addiction like alcohol, drugs or gambling. A top psychiatrist says it can bring lives and relationships, declared Dr. Danilo Ponce, a professor of psychiatry at the University of Hawaii. Studies estimate that as many as 15 million Americans, both men and women, must be addicted to shopping. If you are addicted to shopping, it won't be a pleasant pastime, but a compulsive necessity. Perceberam sobre o que o texto tratava? Compulsive shopping, ou você comprar compulsivamente, aquela necessidade compulsiva de se comprar, shopping. Compulsive, bem parecido com o português, 
E shopping, lembra a gente do shopping center, que é um local de compras. É a meca do capitalismo, das compras, não é isso? Compulsive shopping. Viram também o uso dos verbos anômalos, dos modal verbs, no texto? Perceberam? Bom, nós vamos discutir um pouquinho. So, let's go. Compulsive shopping may become... May é o verbo anômalo, não é o verbo modal, may. May become, pode tornar-se. E um pouquinho mais adiante, it can ruin lives. Can ruin, pode arruinar. Arruinar o quê? Vidas, ruin lives. Um pouco mais adiante, nós temos must be. Precisamos do sujeito. 15 million Americans. 15 milhões de americanos. Both men and women. Tanto homens quanto mulheres. Must be addicted. Devem ser ou devem estar viciados. Addicted. Viciados. É a mesma palavra que nós usamos para drogas. E esse must funciona aí como uma dedução. Devem estar. Aproximadamente 15 milhões de americanos devem estar viciados em fazer compras. Mais adiante, it won't be a pleasant pastime. It won't be é o verbo will, mais o be na negativa. Won't é a contração de will mais not. Então, não será um pleasant pastime, um passatempo pleasant, ou seja, agradável. Okie dokie. Vimos hoje o uso de can, could, will, would, may, might, shall, should, better, rather, ought to, etc. Não vimos tudo, é claro, porque o restante eu deixo um pouquinho para vocês, para a curiosidade de vocês de estar pesquisando. Sempre é importante pegar uma revista, dar uma lidinha, e agora que vocês já tiveram contato com uma boa parte do vocabulário, vocês conseguem. Insista. Try hard, study hard. See you later, alligator.